পঙ্গপাল আসুক ধরে ধরে খাবো এমনটি বলা যাবে কিনা পঙ্গপাল যেটাকে আমরা টিড্ডি নামে জানি এবং আল জারাদ যেটাকে হাদিসের ভাষায় বলা হয়েছে সেটি খাওয়াটা জায়েজ আছে এবং সেগুলো মৃত অবস্থায় যদি পাওয়া যায় তবু খাওয়া জায়েজ আছে আসলে দেখুন আল্লাহ সুবাহ তালা যদি মানুষকে পরীক্ষা দেয় আপদ বিপদ দেয় তাহলে সেটি যত ক্ষুদ্র যত হালকাই হোক না কেন মানুষের পক্ষে সেগুলো মোকাবেলা করা অথবা সেগুলি নিয়ে তিরস্কার করা অথবা সেগুলিকে একটি হাস্যরসাত্মক বঙ্গিতে প্রকাশ করা এটা আরেকটি দৃষ্টতা পঙ্গপাল যখন একসাথে লাখে লাখে আসে সেটা কিন্তু একটা বালা মুসিবত হিসাবেই দেখা দেয় কারণ তারা এসে একটা এলাকা একটা জনপদে প্রবেশ করে ক্ষেতের পর ক্ষেত খামারের পর খামার উজাড় করে দেয় লক্ষ লক্ষ মেট্রিক টন খাবার তারা খেয়ে ফেলে যেহেতু তারা সংখ্যায় তো অনেক সময় মিলিয়নও ছাড়িয়ে যায় কোটি কোটি হয়ে যায় কোরআনে করিম আল্লাহ সুবাহ তালা বনি ইসরায়েলকে যেই মহামারী দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই পঙ্গপালের কথা রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা সেখানে বললেন ফারসাল না আলহি মুতুফানা ওয়াল জারাদ এই জারাদ মানে পঙ্গপাল এমন পঙ্গপাল আল্লাহ দিয়েছিলেন পঙ্গপালের কাছে মানুষ একদম নিস্তেন আবত হয়ে গিয়েছিল তো সুতরাং আমাদের এমন কোনো বচন করা ঠিক হবে না যাতে আমরা মানে একটা প্রান্তিক সীমানা চলে যাই যেমন আমরা রোদ চাই কিন্তু আমরা তো বলবো না যে আমরা খরা চাই খরা আসলে আমি মজা পাব আমরা যেমন বৃষ্টি চাই কিন্তু আমরা কখনো বলব না যে আমরা আমপান চাই আমরা ঝড় চাই আমরা সাইক্লোন চাই মজা করব এটা তো হতে পারে না আমরা নদী পছন্দ করি কিন্তু আমরা তো বলব না যে আমাদের কাছে প্লাবন আসুক মজা করব এটা তো আমরা বলতে পারি না আজকের এই মহামারীর মানে এই করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারছে এত ক্ষুদ্র ভাইরাস দেখাই যাচ্ছে না পুরো বিশ্বের চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যঙ্গে তস তস হয়ে গিয়েছে লন্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে কোনো কাজে আসেনি অতএব বিষয় যদি এমন হয় যে পঙ্গপাল আসলে কি হবে ধরে ধরে খাব এটি যদি ব্যঙ্গাত্ম করতে কেউ বলে তাহলে নিঃসন্দেহে দৃষ্টতা আর যদি এটি হয় যে পঙ্গপাল তো খাওয়া যায় রসুল্লা সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে ওহেল্লাতলানা মাইতাতান ও দামান আমার উম্মতের জন্য দুইটা মৃত প্রাণী খাওয়া যায় তার মধ্যে একটা হলো আম্মাল মাইতাতান ফাল্লা ফাসামা কুয়াল জারাত মৃত মাছ এবং এই পঙ্গপাল এগুলো মরে গেলেও খাওয়া যায় রয়েছে এবং এর মধ্যে কোনো ক্ষতিকর কোনো কিছু নেই আল্লাহর সৃষ্টিগুলো নিয়ে আমাদের কোনো উপহাস করা উচিত নয় এবং এমন শব্দ উচ্চারণ করা উচিত নয় যেটা আসলে মাকাসেদের শেরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় শেরিয়া যে জন্য যেটা দিতে চান সেটার সাথে উপহাসমূলক আচরণ হয়ে যায় সেটা আমাদের করা যাবে না এগুলি খাওয়া বৈধ সেই অর্থে খাবো নিঃসন্দেহ আল্লাহর একটা নিয়ামত এটি কোনো সমস্যা নেই তবে যদি এটি মোকাবেলার অর্থে ব্যঙ্গাত করতে হাস্যরসাত্ম করতে হয় তাহলে নিঃসন্দেহ সেটি দৃষ্টতা হবে কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা পঙ্গপাল দিয়ে যদি আমাদেরকে শাস্তি দিতে চান তাহলে আমরা ধরে খাব পঙ্গপাল সারা বিশ্বকে খেয়ে ফেলতে পারবে আমরা কিছুই করতে পারবো না পঙ্গপাল খাব বা ধরে খাব এ বিষয়গুলো মানে বলার জন্য এইটা কামনা করা উচিত নয় যে আসুক হাজার হাজার পঙ্গপাল আসুক কোটি কোটি পঙ্গপাল আসুক আমি তখন আরও বেশি করে খেতে পারব আসলে যখন কোটি কোটি পঙ্গপাল আসে তখন সেটা তো আসলে একটা বালা মুসিবতি হয়ে যায় সেখানে আর খাওয়ার সেই সুযোগের চাইতে যেটা আমরা দেখি সেটা শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস সেখানে পঙ্গপাল এসে আমাদের ফসল জমির ফসল সাবার করে দেয় কোটি কোটি বনি আদমের খাবার সেখানে সাবার হয়ে যায় অতএব সেভাবে আমাদের না বলাটাই হচ্ছে সঙ্গত